தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நான் பிரவீன் குமார் சிபிகே இப்போ மத்திய அரசாங்கம் ஒரு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க புதிய திட்டம் அதாவது ஒரே ரேஷன் கார்டு நாடு முழுவதும் அதுதான் ஐ மீன் ஒன் ரேஷன் ஃபார் த ஹோல் நேஷன் அப்படிங்கிறது தான் சரி இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய கட்சிகள் வந்து இதை வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்க சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் நிறைய இளைஞர்களும் வந்து இதை எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க நிறைய மீம்ஸ் எல்லாம் கூட நம்மளால் பார்க்க முடியுது சரி இதோட இதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த காரணியில் வந்து முழுக்க நம்ம பேச போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா போராட்டம் பண்ணக்கூடிய இளைஞர்கள் அதாவது இந்த திட்டம்லாம் வேணான்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த திட்டம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு வந்து நாம் ஒரே ஒரு கேள்வி வந்து முன்வைக்க விரும்புகிறோம் அதாவது என்ன கேள்வி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல போயிட்டு அந்த குடும்ப கஷ்டம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க போய் ரேஷன் கார்டு வந்து முதல்ல போய் வாங்கி பாருங்க ரேஷன் கடையில் போய் பொருள் வாங்குறது இல்லை புதுசாக ஒரு ரேஷன் கார்டை வந்து அப்ளை பண்ணி வாங்கி பாருங்க அதில் என்னென்ன கஷ்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கே புரியும் அதாவது போயிட்டு அந்த ஏரியா கவுன்சிலரு அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் போய் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அவங்களாம் யாருன்னு கூட நமக்கு தெரியாது அவங்களுக்குலாம் முறவாசல் பண்ணி காசு கொடுத்து ஒரு ரேஷன் கார்டு வாங்குறதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆகிடும் பலாயிரம் ரூபாய் வந்து அதுக்காக செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நேர செலவு பண செலவு பண விரையம் இது போல் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ ஒரு ரேஷன் கார்டு வந்து வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இப்போது என்னென்னா எந்த மாதிரிலாம் வேணும்னு அலைக்கடிக்கிறாங்கன்றதெல்லாம் நிறைய பேர் மக்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ இந்த திட்டம் வந்து யாருக்கு அப்ளிகபிளாக இருக்கும் யாருக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல திட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்ட என்ன நான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ் அண்ட் பீப்புள் பிலோ பாவர்ட்டி லைன் அதாவது வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல திட்டம் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா அந்த மிடில் கிளாஸ் மக்கள் தான் நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஊர்லேருந்து இங்கே சென்னைக்கு வர்றது அதுக்கப்புறம் சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் போகிறது இல்லை ஹைதராபாத் போகிறது அதுக்கப்புறம் பிலோ பாவர்ட்டி லைனில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஐ மீன் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த விவசாய வேலைகள்லாம் செய்யக்கூடிய கூலி ஆட்கள்லாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரளாலாம் போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கர்நாடகா அது போல் ஏரியாக்கெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் போயெல்லாம் வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா குடும்பத்தோடு போய் அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த திட்டம் வந்து நல்ல ஒரு ஏற்ற ஒரு திட்டம் ஏன்னா எந்த இடத்துக்கு போகிறாங்களோ அங்கே வந்து அவங்களுடைய ஒரு ரேஷன் கார்டை வச்சு அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரேஷன் கடையில் வந்து அவங்க ஈஸியாக பொருள் வாங்கிக்கலாம் அது வந்து இந்த திட்டத்தினுடைய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு அம்சமாக நான் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக இது போன்ற திட்டங்கள் வந்து வித் சம் மாடிஃபிகேஷன் அதாவது சில மாற்றங்களோட வருங்காலத்தில் வந்து வரணும் வந்தால் இது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றத்திற்கான ஒரு முதல் படியாக நான் வந்து பார்க்க விரும்புகிறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாடு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பே பண்ணுறோம் இல்லையா டேக்ஸ் அதாவது நீங்கள் நான் நிறைய பேர் டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களாம் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்க அந்த டேக்ஸ்லாம் யாருக்கு போய் சேரணுமோ ஐ மீன் மக்களுக்கு எளிய மக்களுக்கு போய் சேரணும் இல்லையா அந்த விஷயம் வந்து சரியாக போய் சேர மாட்டேங்குது இடைத்தரகர்கள் வந்து நடுவில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுதான் இந்த காணொலியில் நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் சரி இந்த திட்டத்தை வந்து நான் வரவேற்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரேஷன் பொருட்கள்லாம் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்டை மாநிலங்கள் குறிப்பாக சொல்லணும்னா கேரளாவுக்கு வந்து நிறையா கடத்தப்படுது இல்லையா அது வந்து தடுக்கணும்னா இது போல் ஒரு திட்டம் வந்து கொண்டு வரணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முன்னாடிலாம் ஒரு ஏழு எட்டு ரேஷன் கார்டுலாம் இருக்கும் அது பழைய பழைய ரேஷன் கார்டு ரேஷன் கார்டுகளோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்தது ஆ நபர்களுடைய எண்ணிக்கையை விட ரேஷன் கார்டோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒரே ஆள் பார்த்தீங்கன்னா பல இடத்துல வந்து ரேஷன் கார்டெலாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்மார்ட் கார்டு அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க மீன் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓட்டர் ஐடி மாதிரி இப்படி இருக்கும் ஸோ அது போல் அந்த ரேஷன் கார்டு கொண்டு வந்தாங்க அதுலேயும் வந்து என்ன ஒரு பிரச்சனை கேளுங்க ஒரே வீட்டில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேரில் நபர்கள் பேர்லலாம் வந்து போட்டு ரேஷன் கார்டெலாம் வாங்கிட்டாங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் அது போல் வாங்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க பட் என்னென்னா ஸோ ஒரே நபர் பேரில் வந்து பல ரேஷன் கார்டு வந்து இருக்குது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம ஊரில் இருக்கோம்னா ஊரில் வந்து ஒரு ரேஷன் கார்டு வச்சுருப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து இங்கே ஒரு ரேஷன் கார்டு வந்து வாங்கிட வேண்டியது ஸோ ஒரே நபர் பேரில் வந்து ரெண்டு இடத்துல வந்து ரேஷன் கார்டு வாங்கிட முடியுது அதுவும் வந்து இப்போ காமனாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும் நம்ம ஒன்றும் மிகைப்படுத்தலாம் சொல்லலை ஆனால் இப்போது ஒரே ரேஷன் கார்டு நாடு முழுவதும் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல திட்டம் ஏன்னா எ
பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது இந்த பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழே இந்த ரேஷன் கா ரேஷன் கடைகள் மூலமாக இந்த அளவுக்கு தானியங்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து பண்ணுறாங்க ஆனால் இதில் கிட்டத்தட்ட பாதி அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாக் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து போயிடும் அதுதான் வந்து நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து மிக முக்கியமான ஒரு தடை கற்களாக வந்து நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் சரி அடுத்தது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த போலி ரேஷன் கார்டெல்லாம் ஒழிஞ்சிடும் இது வந்து ஒரு நல்ல திட்டம் சரி இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது எந்த ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்தாலும் அதில் வந்து ஒரு ட்ராபேக் இருக்கும் இதில் வந்து என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய உணவு பழக்கம் வந்து மாறும் அதாவது சவுத் இண்டியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறையா நம்ம அரிசி சாப்பிடுவோம் நார்த் இண்டியன் பார்த்திங்கன்னா நிறையா அந்த சப்பாத்தி அது போல் சாப்பிடுவாங்க நார்த் இண்டியன்ஸ்க்கு வந்து அவங்க அவங்கவுங்க ஸ்டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான இந்த கோதுமை எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கும் கோதுமை வழங்கக்கூடியது வந்து கிலோ கணக்கு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக அங்கே பல கிலோக்கள் வந்து தருவாங்க அங்கே அரிசியோட குவான்டிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தருவாங்க வேறு இங்கே நார்த் இங்கே சவுத் இந்தியாவில் ஐ மீன் தமிழகம்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நமக்கு தர்றது வந்து அரிசி வந்து அதிகமாக தருவாங்க கோதுமை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தராங்க இது வந்து ஸோ ஒரு பிரச்சனை வரலாம் ஏன்னா இப்போ ஒரு நார்த் இந்தியன் வந்து இங்கே ஒரு ரேஷன் கார்டு மூலமாக ரே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரேஷன் கடையில் வாங்குகிறாருன்னு வைங்க அவருக்கு எவ்வளோ தருவாங்க அது வந்து மத்திய அரசாங்கம் வந்து அதை வந்து எப்படின்னு இன்னும் வந்து ஒரு வரையறைக்குள்ளே கொண்டு வரலை அது வந்து ஒரு ட்ராபேக்காக நான் பார்க்குறேன் அடுத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மத்திய அரசு பங்கீடு ப்ளஸ் மாநில அரசு பங்கீடு இருக்கு இல்லையா அது வந்து சரிவர போய் சேருமா எல்லா மாநிலங்களையும் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக ஒன்று சொல்லுவோம் இப்போது மத்திய அரசாங்கம் தான் எல்லாமே ரேஷன் கடைக்கான பொருட்கள்லாம் தர்றது இப்போது மத்திய அரசாங்கம் வந்து இப்போது எனக்கு இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஒரு பத்து கிலோ அரிசி தராங்கன்னு வைங்க ஒரு அரிசி வந்து ஒரு கிலோ வந்து ஒரு ரெண்டு ரூபா அப்படிங்கிற விதத்துக்கு வந்து தராங்கன்னா மாநில அரசாங்கம் என்ன பண்ணாங்க இப்போ ஃப்ரீயாக தராங்கன்றதுனால அந்த ரெண்டு ரூபாய் வந்து மாநில அரசை பே பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து அந்த பத்து கிலோ அரிசிக்கு மேலே ப்ளஸ் கூடுதலாக ஒரு பத்து கிலோ அரிசி அவங்க வந்து அவங்களோட மாநில அரசனுடைய ஒரு பங்கீட்டில் வந்து ஒரு டோட்டலாக ஒரு இருபது கிலோ அரிசி வந்து எனக்கு வந்து ஃப்ரீயாக தந்துடுறாங்க ஸோ இப்படி தான் அப்படி நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும்பொழுது இப்போ நான் வந்து ஒரு நார்த் இந்தியாவுக்கு போய்ட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கேன் உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கேன் உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கிற எனக்கு இங்கே நான் வந்து தமிழன் தான் ஸோ தமிழன் வந்து உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கான் அங்கே வந்து அவன் வாங்கும்பொழுது மாநில அரசனுடைய ஒரு பங்கீட்லேயே வாங்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டவுட் வந்து வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு நார்த் இந்தியன் இருக்கார் அவர் வந்து இங்கே வந்துடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது அவர் வந்து எந்த பங்கீட்டில் வாங்குவார் ஐ மீன் நம்மளுடைய சிறப்பு சலுகை வந்து அவர் வாங்கிடுவாரா அப்படிங்கிற மாதிரியான டவுட்டும் வந்து வரும் ஏன்னா சில மாநிலங்களில் பார்த்திங்கன்னா சலுகைகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது சில மாநிலங்களில் மாநிலங்களில் வந்து ஸ்டேட்ஸில் வந்து சலுகைகள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து நாம் இங்கே பார்க்க விரும்புகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ரெகுலரைஸ் வந்து பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த திட்டம் வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு திட்டம் கண்டிப்பாக நாட்டினுடைய ஒரு வளர்ச்சிக்கு வந்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இது போன்ற ஒரு நல்ல திட்டங்கள் ஒரு சில மாடிஃபிகேஷனோட ஐ மீன் ஒரு சில சேஞ்சஸோட வரணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு கருத்து இந்த காணொலியில் நிறைய பேர் எதிர்த்து பேசுகிறாங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்டலாம் சொல்ல விரும்புகிறது ஒன்று தான் போய் முதல்ல வந்து ஒரு 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 ரேஷன் கார்டை போய் வாங்கி பாருங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இதுதான் நாம் இந்த காணொலியில் சொல்ல விரும்புகிறது உங்களுடைய கருத்து ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா வழக்கம் போல் நீங்களும் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் மக்களையாலும் மனங்களையாலும் அடக்குமுறையாலும் ஆயுதங்களாலும் அல்ல அன்பாலும் மகிம்சியாலும் நன்றி வணக்கம்